si estás queriendo dejar de comer pollo, en el video de hoy te voy a enseñar cómo preparar unos medallones vegetales que no son de pollo. Unos medallones nutritivos, económicos y deliciosos que vas a poder congelar y descongelar cuando quieras. También te voy a enseñar cómo preparar unos nuggets que tampoco son de pollo crocantes y sabrosos para que puedas disfrutar con una mayonesa vegetal. No te pierdas estas recetas porque están buenísimas para que puedas comenzar a hacer un cambio real en tu alimentación. Vení, ¿qué te gustó más? Eh, ¿Los nuggets o, las, o los medallones? Me, me gustaron los nuggets con mucha mayonesa y los medallones con mucho limón. Vamos a usar dos tazas de garbanzos secos, los vamos a dejar en remojo por aproximadamente 24 horas. Mientras más tiempo de remojo, mejor. Vamos a enjuagar estos garbanzos, que les recuerdo que esta receta se hace con garbanzos crudos, no garbanzos cocidos. Tienen que estar crudos. Voy a colocar la mitad en la licuadora, porque voy a hacer en dos partes. Es mucha cantidad, así que voy a usar primero una parte... Voy a colocar dos tazas de agua y voy a licuar hasta que esté bien triturado. Una vez que está listo voy a colocar la preparación en una olla y voy a licuar la otra parte, también con la misma cantidad de agua. La diferencia es que en esta parte voy a agregar condimentos, además del agua, que también van a ser dos tazas de agua. Voy a agregar cebolla, una cebolla pequeña, tres dientes de ajo picado, sal, una cucharadita, pimienta. Le voy a poner ajo, perejil y cebolla seco. En esta parte tienen que darle sabor, coloquen los condimentos que les gusten porque es muy importante para la receta darle sabor. Y voy a colocar la preparación en la olla. Y si te está gustando la receta, compartila para que más personas puedan hacer un cambio en su alimentación. Voy a mezclar todo. Voy a preparar una bandeja más o menos 35 centímetros de diámetro y 2 centímetros de altura. Voy a cocinar la preparación siempre revolviendo y cuidando que no se queme. Fuego medio y más o menos de cocción ustedes van a ir viendo que va a comenzar a espesarse. No hace falta colocar ningún espesante, se va a espesar solo. Así como se está espesando en el video que les estoy mostrando, les va a pasar eso. Va a empezar a espesarse y de cocción aproximadamente son 20 minutos. Pasado ese tiempo, van a colocar la preparación en la bandeja que ya tienen lista. Si no quieren usar aceite, pueden usar papel de cocina antiadherente. Vamos a extender la preparación y vamos a esperar que se enfríe. Una vez que se enfrió a temperatura ambiente, vamos a colocarlo en el refrigerador por aproximadamente dos horas. Pasado ese tiempo, vamos a cortar los medallones con un molde o como estoy haciendo yo con un vaso voy a cortar la forma circular así de fácil más o menos les muestro el grosor va a ser de un centímetro y medio así de simple tengo los medallones los voy a ir guardando en un recipiente y qué voy a hacer con lo que me queda de los medallones ahora les voy a contar vamos a aprovechar todo voy a colocar una cebolla pequeña perejil zanahoria les voy a dejar sal, pimentón, un poquito de curry y pimienta negra. Todo eso lo vamos a procesar en la procesadora para preparar los nuggets. Aprovecho para mostrarles un poquito el paisaje. Hoy es un día precioso aquí en Isla Grande. Miren, les estoy mostrando el muelle principal de la playa donde vivo. A ese muelle llegan todos los barcos y las lanchas. En este momento está llegando una escuna que trae turistas que vienen a pasar el día a la playa. Es un día de mucho calor, ideal para estar en la playa. Más tarde me voy a ir a la playa yo también. Bueno, sigamos con la receta. Ahora vamos a colocar lo que nos quedó de los medallones. 
lo vamos a integrar junto con la verdura que procesamos y los condimentos. Vamos a partir bien esto con una cuchara, con un tenedor y vamos a colocar dos cucharadas de semillas molidas. Yo estoy usando sésamo y vamos a colocar una taza de una harina para rebosar. Yo estoy usando harina de mandioca tostada. Pueden usar avena molida, pueden usar semillas molidas también para rebosar. Integrar bien hasta armar una masa. La masa para los nuggets va a, tener, va a quedar con una consistencia así, miren, no se tiene que desarmar. Si se desarma es porque quedó muy seca, tiene que quedar así. Y le van a dar la forma, la forma que les gusten. Pueden ser bolitas, pueden ser cilindros, miren todos los nuggets que me salieron. Los voy a congelar seguramente para hacer en otro momento. Y ahora vamos con los medallones. Para los medallones voy a usar media taza de agua, media taza de harina de arroz y condimentos. Condimentos pimienta negra, sal, un poquito de comino, un poquito de pimentón dulce, curry y mix de condimentos secos, cebolla, ajo, perejil. Los condimentos siempre es a gusto, lo que ustedes tengan en su cocina esos condimentos pueden usar ahora vamos a mezclar y con esta preparación vamos a empanar o rebosar los medallones yo voy a usar harina de mandioca y semillas de sésamo molidas sal, pimienta y cúrcuma bastante cúrcuma voy a rebosar con esa mezcla voy a pasar el medallón por acá y Ahora lo voy a pasar por la harina que me preparé para rebosar, que es muy sabrosa, quedó muy bien. Ustedes pueden usar también, como les dije, para rebosar avena molida, pueden usar harina de arroz integral, que es bastante gruesita, y mezclarla con semillas molidas. Y vamos a colocar los medallones en la bandeja. Así nos van a quedar, ustedes los pueden congelar o los pueden cocinar en el momento, como prefieran. Vamos con la mayonesa, voy a usar batata o camote y zanahoria. Un poco del jugo de limón, sal negra del Himalaya que me trajeron de regalo. Voy a usar una cucharadita, aceite y voy a procesar. Esto queda espectacular lo pueden hacer con papa si lo prefieren miren cómo quedaron los nuggets 5 minutos aproximadamente de cada lado lo mismo los medallones 5 minutos de cada lado o hasta que queden doraditos no se imaginan lo rico que son y como dice Benicio los medallones con limón y pimienta por encima quedan bárbaros los medallones quedaron súper crocantes tiene una pinta bárbara y así como se ven es el sabor, súper deliciosos. Muy, muy ricos, tienen que probar esta receta. Tienen que probar también la mayonesa que es facilísima. Si no tienen sal negra pueden usar curry. Muchas gracias por asistir el video y te recuerdo que el detalle de todos los ingredientes va a estar aquí abajo en la cajita de la descripción. También te voy a dejar el link de otras recetas que te van a encantar. Y si tenés alguna duda o querés hacer alguna sugerencia, déjamela en los comentarios. Nos vemos en la próxima receta.